Добрый день, дорогие зрители! Сегодня подводим очередные итоги выращивания овощей в нашем зимнем домашнем огороде на подоконнике. Это огурец, гибрид от компании «Ваше хозяйство» «Изящный пальчик». Давайте рассмотрим его поближе. Для удобства обзора я переместила саженцы огурчика «Изящный пальчик» с подоконника на рабочий стол. Обратите внимание, огурцы в количестве двух саженцев растут у меня в 12-литровом а, объемном кашпо. Конечно, оно снабжено дренажными отверстиями, поддон я сейчас не стала выставлять. У меня в горшке питательный почвогрунт на основе раскисленного торфа с комплексным минеральным удобрением, которое необходимо для развития наших огурчиков. Кроме этого, я делала уже три подкормки в процессе вегетации, для того, чтобы огурчики нарастили у меня вот такую шикарную плеть, выбросили множество завязей и, конечно же, налили вот такие сочные, красивые зеленцы. 43 дня назад ровно я посеяла два семечка огурца «Изящный пальчик» на рассаду. Рассада меня очень радовала. Она была очень крепкой, могучей, приземистой, с хорошо развитыми листовыми пластинками и крепкой корневой системой. В возрасте 27 дней я перевалила из пол-литровых стаканчиков их непосредственно уже вот в, в конечный объем почвы грунта. Снабдила свои посадки вот такой обычной подпоркой для вьющихся комнатных растений. Саженцы быстро нарастили корневую систему и тронулись в рост. Большое преимущество огурца изящный пальчик – это то, что он идеально подходит для выращивания, в том числе в домашнем зимнем огороде, в условиях светокультуры, до да, светки. Мои огурчики первые четверо суток до момента э, полного развертывания семя долек находились под круглосуточной досветкой, потом я снизила досветку до 16 часов, сейчас они у меня получают качественную досветку от полноспектрального светильника в течение 12 часов, остальное время они отдыхают. Температура воздуха в комнате у меня в среднем 20-22 градуса. Подоконник теплый. Я его, как вы видите, изолировала специальным строительным материалом, чтобы корневая система не переохлаждалась. Что же сказать про этот гибрид? Кроме того, что он идеально растет в зимнем огороде за счет того, что у него крепкая корневая система, он очень устойчивый к неблагоприятным воздействиям, и его можно выращивать не только дома, но в том числе и в защищенном грунте, и грунте открытым, без теплички, только под минимальным укрытием, он раннеспелый. С момента полных сходов, буквально на 40-45 день, он начинает свое плодоношение. Все, как по описанию, у нас и произошло. Посмотрите, вот сегодня на 43 день, с момента полных сходов, у нас на огурце уже два полностью налитых, сформированных плода, зеленца. Кроме этого, посмотрите на плите, они все сплошь у нас э, в завязях. И посмотрите, нет ни одного Междоузлия ни одной пазухи, где не было бы огурчика. Конечно, если были бы идеальные условия у нас в квартире, у нас достаточно сухой воздух, и я иногда включаю увлажнитель воздуха, потенциал этого гибрида позволяет получать э, завязи пучкового типа более 2-3 штук именно в одной пазухе. Но у нас условия не идеальные. Надеюсь, что в открытом грунте и в защищенном он у нас на следующий сезон проявит себя гораздо лучше. Кроме вот этого зеленца, сейчас я разверну в кадре, Немножечко с другой стороны покажу вам огурчик. Здесь у нас еще один замечательный плод, полностью сформированный. Можно сейчас снять огурчики и сделать замер. Сколько же они длинно у нас выросли? Как пишет производитель, зеленцы, изящный пальчик формируют длиной 10-12 сантиметров, выровненные. Вот с таким вот мелким бугорком. Шип деликатный, то есть вы не уколитесь. Посмотрите, какой ровненький огурчик, без деформации. В длину, как заявляет производитель, да, 12 с половиной. Немножечко я его передержала, но от этого вкус его не станет нисколько хуже. Масса зеленцов, по описанию производителя, где-то 85-120 граммов. К сожалению, у меня нет домашних кухонных весов сейчас под рукой, но чувствую, что плод достаточно увесистый. Давайте мы его разрежем ровно посередине. Ой, какой хрустящий, сочный. Ой, запах лета, посмотрите. Генетически эти огурчики не образуют пустот, а это очень выгодно именно при выращивании в сезон для формирования дальнейших заготовок. Запах лета, еще раз повторяю, и что самое главное, что этот огурец у нас продолжает и продолжает подносить. Это еще, как говорится, разгар его подношения. Внизу огурчики мы уже подсняли. Здесь, видите, у нас уже видно, что пенечки от плодоножки. И постепенно, потихоньку огурчик развивает плеть. Кстати, Междоузли у изящного пальчика очень короткий, компактный, и благодаря этому плеть не агрессивный. Она компактно разместится у вас на полке, подоконнике, под досветкой. Всем рекомендую. 
замечательный огурец для домашнего зимнего огорода и не только изящный пальчик от вашего хозяйства. Это гибрид.